Hello， 大家好，我是基层药剂师。现在越来越多国家，包括马来西亚，不再强制户外必须戴口罩。那我鼓励大家，口罩还是要戴，手也要经常洗。特别是在用手去碰鼻子、嘴巴或者眼睛之前，其实最好的方法呢是用肥皂和水洗手，至少二十秒，跟着 WHO 的七大步骤等等。确定只用肥皂，对的，就是普通的肥皂也能杀死新冠病毒哦。一，靠揉搓来洗掉病毒；二，肥皂自己能溶解病毒的脂肪外膜来杀死它们。可是这些不是马上发生。需要花大约二十秒的时间来揉搓出泡沫，给肥皂有时间去 do the magic。若是在外面没有肥皂和水，那就可以用 hand sanitizer 免洗洗手液。那问题来了，是要用酒精？还是没有酒精的洗手液呢？在没有肥皂和水的情况下，美国 CDC 建议使用6 0到九十五八的酒精洗手液。根据研究呢，酒精能在短短30秒内破坏新冠病毒表面的蛋白结构，杀死它们。使用过后呢，酒精也能在短时间内蒸发，所以很适合当做 hand sanitizer。不含酒精的洗手液呢，大多数成分是 benzalkonium chloride， 其实主要是用来消毒物体表面。的确能用在手，也能杀死病毒。可是呢，需要在手上保持湿润十分钟，才能有效杀死病毒。酒精呢，只需要三十秒，所以用来消除手上的病毒呢，还是酒精比较有效和方便。那酒精百分比是不是一百八千是最好呢？并不是哦。酒精需要与少量水混合，才能有效破坏病毒的蛋白质。如果是一百八千纯酒精，就无法起到作用，也会蒸发得太快，更是会让你的皮肤很快变干，刺激到皮肤。所以建议选六十到九十五八千的酒精。那根据研究呢，七十到八十是最理想的。哎，酒精是否会引起皮肤干燥？会的，酒精的确会使皮肤的水分流失，长期使用呢会使皮肤变得干燥啊，甚至有些人皮肤会发红和破落，特别是有干性皮肤或有敏感肌肤的人。但这些问题都可以避免。现在市场上有很多酒精洗手液呢，都添加了保湿剂、润肤剂来解决酒精带来的干燥效果。这里呢，我就介绍一款我个人很喜欢也一直在用的酒精洗手液 ，Action Protect Plus Hand Sanitizer。它有七十五八千的酒精，能杀死新冠病毒和其他九十九点九八千的病菌。最主要，它里头还添加了三种能滋润和保持皮肤的成分 p a n t h e n o l t o c o p h e r o a c e t a t e 一种维生素 E 和芦荟。它们都能滋润皮肤和锁住皮肤里的水分，来抵消掉酒精的干燥效果，也能帮助皮肤建立屏障哦，防止酒精对皮肤的刺激。我在医院做工的时候呢，也尝试了很多牌子，还是觉得它用在手上的感觉是最舒服的，手呢也不会觉得干干的。所以我是真心介绍给你们这款好用的酒精洗手液 ，Sharing is caring， right？ 那要如何正确使用 hand sanitizer 呢？哎，方法大致上和用肥皂洗。手是一样的，可以参考 WHO 的七大步骤。最重要的是，你要挤够多的酒精，大概有一个手掌心那么多，才足够覆盖你的双手哦，不要舍不得用。还有，要记得手要一直揉搓到酒精完全干了才算结束哦。当然，如果手特别肮脏的话呢，就需要用肥皂洗手了，因为污垢呢会影响酒精的效果。那 baby 和儿童也可以使用酒精洗手液吗？可以。根据美国 FDA 呢，酒精洗手液在儿童使用是绝对安全的，六岁以下也是可以。父母们可以挤出豌豆大小的量，然后揉搓孩子的手。过程中呢，就要确保小孩子呢，他们不可以舔手，要等到手完全干了，酒精蒸发了才可以。然后呢，确保酒精洗手液要存放在小孩子够不到的地方，避免他们误食哦。好，这期视频就到这里，我是 Jason， 你的药剂师，我们下期见。